好久没吃过的味道。对，这个味道呢，就是正如我们一开头所说的，小时候的味道。因为这是我妈在我们小时候会买这个海苔酱给我们配粥吃的。真的是好久好久没吃了。如果今天你没做这个海苔酱的话，我都忘了有这东西的存在了。嗨，大家好，欢迎来到一兰食堂，我是小兰。今天想和大家一起学习的料理是我的童年回忆，那就是海苔酱。为什么说这是我个人小时候的回忆呢？我相信不是每个人都会喜欢吃这个海苔酱，因为它会有一种呃鲜呃不是腥味。话不多说，我们现在就开始动手制作吧。我们需要准备的食材有海苔、紫菜、海带、鲜香菇、熟芝麻、味淋、酱油、糖。首先，我们要将海带泡发。再来呢，就是将紫菜泡发，然后将鲜香菇切丁。我们就要将海苔撕小片。现在我们就来搅拌我们的食材，放入海带，再倒入紫菜，连同浸泡紫菜的水，再加入鲜香菇。和手芝麻搅打成泥。现在我们开始来煮海苔酱啦。首先，我们先倒入刚刚搅打好的海带紫菜泥，再倒入酱油、味淋。还有糖，搅拌均匀。最后再加入海苔片，开小火，慢慢的炒至它变浓稠。炒到像这样的粘稠状态后，我们就可以将它静置放凉。放凉后，我们就将海苔酱放到蜂蜜的罐子里，这样我们的海苔酱就完成啦。好久没吃过的味道。对，这个味道呢，就是正如我们一开头所说的，小时候的味道。因为这是我妈在我们小时候会买这个海苔酱给我们配粥吃的。真的是好久好久没吃了。如果今天你没做这个海苔酱的话，我都忘了有这东西的存在了。对，也是有蛮多人不知道有海苔酱这个酱料。我也是在有一天工作的时候，突然间想，好像很久没有吃海苔酱了，所以就想到外面去买。可是呢，好像也买不到，所以就想说自己在家动手制作。没有想到味道好像小时候的味道，但味道还是有一点差别。我记得小时候吃的会比较甜一点。对，这个就是一个重点啦。如果是我们自己做的话，甜度、咸度都可以自己拿捏哦。嗯，这样看起来这海苔酱的营养成分还蛮高的，配上粥吃应该也不会营养不足吧？对，我也是这么觉得的。因为海苔可以补铁、防癌、降胆固醇。素食者必备。噔，这海苔酱啊，除了配粥，还能配什么、啊？想要知道更多海苔酱的搭配料理？欢迎留言让我们知道哦，我们会研究更多的海苔酱料理。如果任何疑问或者跟我们一起学习的料理，欢迎在下方留言。喜欢我们影片的话，别忘按赞、订阅、加分享，也别忘开启小铃铛，这样就不会错过我们最新动态。这里是依然食堂，我是小兰，我是小兰他哥，我们下期见，拜。Bye